источником власти является российский многонациональный народ. О том, что Российская Федерация – это федеративное по своему устройству государства. Да, мы тоже сами об этом знаем. То есть у нас двухуровняя система управления в Российской Федерации. То есть у нас есть органы, федеральные органы власти, как исполнительный, так и законодательный, так и судебный уровень. И у нас есть органы государственной власти регионов Российской Федерации или субъектов Российской Федерации. И это тоже непростая история на самом деле. Вот. И это тоже непростая конструкция. Вот. И Конституция позволяет этой конструкции быть сбалансированной и позволяет этой конструкции достигать цели успешного развития Российской Федерации. Потому что почему вот у нас Российская именно Федерация, почему, наверное, отцы основателей, почему как бы тоже СССР, это тоже Российский, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика была, то есть то, что она тоже состояла из, из своих подразделений. Страна-то большая, и специфики много, и национальности разные, и проживали, и проживают, и культурные особенности разные. И поэтому при безусловной верховенстве общих законодательных конструкций и общих механизмов должны быть, с учетом специфики развития тех или иных регионов, с учетом специфики тех или иных национальных республик, с учетом э, менталитета людей, проживающих в территории многонациональных российских, должно быть поле и пространство для того, чтобы здесь, на местах, во Владимирской области, в Татарстане, в Приморском крае, люди сами определялись, ну, ну опять-таки, в строго определенных в рамках Конституции и других законов Российской Федерации, во, сами определялись, как выстраивать свою жизнь. Конституция заложила очень важный принцип, а, мне просто как председатель комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления, очень близка эта тематика, важный принцип, что у нас а, муниципальное местное самоуправление, местное самоуправление Российской Федерации не входит в систему органов государственной власти. То есть это тоже очень важный принцип, заложенный в Конституции, реализуемый в иных законах Российской Федерации, что люди, проживающие в конкретном поселке, в конкретном городе, в конкретной деревне, в конкретном районе, они в, по вопросам местного значения и четко определен, ну, конечно, в Конституции не определен этот перечень вопросов местного значения, там только основные понятия даны, а еще был принят действует вот, в настоящий момент 131 федеральный закон об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации. Так вот, в вопросах местного значения не нужно государство для того, чтобы людям самостоятельно, проживающим в конкретном населенном пункте, принимать решение о том, что и как будут устраивать, о том, как будут функционировать а, там, системы коммунального хозяйства в этом месте. То есть это тоже очень важный базовый принцип, заложенный в Конституции и соблюдаемый. Российской Федерации. Конституция провозгласила, и это неукоснительно соблюдается, и мы с вами все являемся свидетелями этих событий, о том, что Российская Федерация – это демократическое, это мирное государство, да, но, безусловно, имеющее право на сохранение своего суверенитета и на защиту своего суверенитета.